Tazamaji wa Star TV karibu katika kipindi cha kilimo bora na leo tukijikita kuangazia ufugaji wa ndege njiwa. Njiwa ni ndege anayefugwa katika nchi nyingi za Afrika Mashariki na Tanzania ikiwa ni moja ya nchi zinazozishughulisha katika ufugaji wa njiwa. Ni ndege wa rukao wenye uwezo wa kupaa angani. Ah, hili ni banda letu la njiwa. Kwa hiyo karibuni sana kwenye banda letu la njiwa tuone ufugaji wetu kwenye njiwa tunafanyeje wanaishi kwa namna gani hawa njiwa na tunawahudumia kwa namna gani na lengo la sisi kufuga hawa njiwa na tofauti ya ufugaji wetu na ufugaji wengine ambao wanafuga njiwa. Tuna uh, keji mbalimbali mbali, lakini kwa kuanza tu Nielezee mazingira. Haya kwa nini tumeyaweka kwa namna hii? Tumeweka mazingira ni kama sebule. Ni sebule kutokana na kile ambacho tumekiplani kwa ajili ya kuelimisha pia jamii. Sasa hawa njiwa ni wana faida nyingi. Moja wapo ni kama mapambo. Tunawatumia kama mapambo na ndio maana utaona hii sebule tumeipamba. Kwa tumeweka kama sampuli ya kile ambacho tumeplani kuja ukifanya hapo baadaye. Tukiwatumia njiwa kama sehemu ya mapambo. Sasa wengi sana huwa wanapamba vitu mbalimbali, mbali, midoli na vitu vingine ila tunataka kuja kufundisha upambaji wa viumbe hai. Uh, hizi ni keji ambamo njiwa sti ambao ni wakubwa. Lakini kuna makinda ambao wako silasini na mbili. Na hizi ni baadhi tu ya mbegu ambazo wanazifuga hapa. Kwenye keji hizi kuna aina tofauti tofauti. Kuna aina ambayo inaitwa njiwa samli. Ambayo ina rangi ya chocolate hiyo, hiyo ni njiwa samli. Tuna njiwa tausi, huyo mwenye mkia uliochanua kama tausi na mabuga migoni. Hayo tunaita mabuga kama soksi. Na nyingine ya njiwa ni hiyo inaitwa njiwa simba ingawaje ni simba ambao ni mchanganyiko ni chotala sio simba original original kabisa inakuwa na nywele nyingi sana kichwani inakuwa imefunika inakuwa imebaki ni sehemu ndogo sana tu ya kichwa na macho ya njiwa ambayo inaitwa american fentel hii american fentel ni njiwa tausi lakini yeye anakuwa na mkia mkubwa zaidi utaona na mkia mpana tofauti na wa tausi wengine alafu ana ukubwa fulani ambao anatofautiana na hiyo tausi nyingine kwa anajulikana kama American Fentel. Kwa ni tausi ya Kimarekani. Aina nyingine ya njiwa tulionayo ni hiyo inaitwa njiwa king. Wanaitwa njiwa king ni utaona tofauti yao ni wakubwa tofauti na njiwa nyingine. Anakuwa kama kuku hivi. Ila kale kasula tu ndo kanakuonyesha kama njiwa na ile miguu. Lakini ukubwa wake ni tofauti na njiwa wengine. Huyu anaitwa njiwa king. Nataka nieleze tofauti ya ufugaji wetu na wafugaji wengine wa njiwa. Wako wengine ambao wanafuga njiwa kama hawa, lakini sisi kuna kitu ambacho tumekiplani ambacho ni tofauti na wafugaji wengine. Kama ambavyo utaangalia kwenye kijizi ambazo tumeweka, ni kama sampuli ya kila ambacho tumekiplani baadaye. Kuna sehemu ambayo tutaweka ambayo itakuwa ni ya kituo cha utalii, maana yake watakuwa nakuja kuja kutalii, kuna mazingira ya bwao ambayo tutaweka. Asa kule utatengeneza keji ambazo zitakuwa ni za aluminium. Kwa hiyo ile tutaonyesha jamii kwamba unaweza kuweka pambo lako sebuleni, ukaweka namna fulani yale mabanda, ukaweka na aluminium wakao nasafishiwa vizuri wanakamle wanapendeza sana. Lakini kuna kitu ambacho tunajifunza kwenye njiwa ambacho wengi sana hawajafahamu. Njiwa ni ndege ambaye ni ishara ya heri. Kwa unaweza ukawa naye nyumbani kwako lakini akakusaidia sana. Wengi sana kwenye maisha ya kila leo wana tatizo la msongo. Lakini njoo unaweza ukawa naye yale mazingira tu ya kumhudumia na kuepo naye inakutolea msongo asilimia nyingi sana. 
kwa ni ndege ambayo ni aina yake sana kwa wale ambao mfano wa Kristo wanafahamu kipindi kile cha nu ni ndege ambayo alikuwa ni ishara ya heri kwa hiyo hiyo ni moja yapo ya sifa yake kubwa sana na ni kitu ambacho tunataka kuja kukiandika baadaye kwa sababu kwenye mradi wetu tunawaandishi pia ila kingine ni ndege ambayo ni aina yake sana hawa ni ndege ambao ni tofauti na wale njoo wengine wa, wa, wa kienyeji unaweza kumweka kwenye keji miaka yake yote akawa amekaa ndani ya keji sasa kuna kitu ambacho tulikuwa tume fikiria kuja kuandika kwamba hakuna uhuru bila kizimba kwamba anaishi maisha yake ni ya uhuru ni ya amani kabisa lakini yuko ndani ya kizimba anazaa watoto wake anaendesha familia yake akiwa na amani kabisa kwa ni kiumbe ambacho kinatoa funzo kubwa sana kwenye jamii ambayo imetuzunguka mfugaji unatakiwa kutunza ndege wako ili uweze kupata mazao yenye tija na hii sasa ni sehemu ya nje ya njiwa ambayo tunawafugia kwenye mazingira ya nje. Tofauti na lile banda la kwanza la wale njiwa ambao wanafungiwa ndani ya keji. Kwa hiyo hii ni sehemu ambayo tumeiandaa hapa na huwa tulitumia kwa ajili ya mazingira ya kuhalishia chakula na kuapa pia maji ya kunywa. Kwa hiyo tuone mazingira kwa nini tumeyaweka kwenye namna hii ya chakula lakini pia mazingira hayo ya maji sababu ni hipi ya sisi mpaka tumefanya hivi. Hii sehemu tumeiweka juu kwa sababu ya mazingira ya usalama cha kwanza kwa sababu ya masuala ya magonjo. Kwa hiyo inakuwa ni salama zaidi ukiangalia kwa mfano chombo chenyewe ambacho tunawekea chakula. Ni bati ambalo ni safi na mazingira yake safi kabisa. Tofauti ambavyo na wafugaji wengine unakuta wanaweka chini kwa kuangia njia chakula chini. Kitu ambacho ni hatari sana kwa sababu anaweza kupata magonjwa ikawa shida tena kwenye afya yake huo mfugo ambao unaofugwa sasa na yale maji pia tumeyaweka juu kwa ajili ya mazingira haya hayo pia yakuepo kama kuja. Kwa hiyo mazingira haya tumeweka kwa ajili ya kusaidia ni usalama wao hao kama viumbe hai. Na tunafanya hivyo kwa sababu sisi tunawafuga hawa atuishi nao. Sasa tunakuwa tofauti yetu sisi iko tofauti na wale wafugaji wengine kwa sababu kuna kufuga na kuishi na wao mifugo. Sisi tunawafuga. Kwa kama tunawafuga tunajali uhai wao. Sasa kujali uhai wao pamoja na kuangalia usalama wa afya yao. Na hapa wanawapatia chakula. Ah, kumbe na tuai na yenyewe. Njia hii ndiyo hutumika kuwaita ndege hawa ili kuweza kupata chakula. mtama uwele na mahindi ni jamii ya mazao ambayo yanaliwa na ndege njiwa kiona namna ambavyo wanakuja wanavotoka kwenye mabanda yao hao wanatoka huku wale wanavotoka kule kuna namna ambavyo kwanza inafurahisha ukiwaangalia namna wanavotoka na kuja kwenye chakula sasa ni upande wa yale makinda ambayo yametoka kule kwenye keji. Wale ambao tumewalisha kule baada ya kuwa wamefikia kwenye umbi ambapo wanaweza wakajirisha wenyewe tunawaleta huko. Ukiangalia kule wanakuwa wamo kwenye keji ambapo inagharimu kuwapa ni mtoto kwa ajili ya vitamin. Sasa hapa nje wanapata vitamin moja kwa moja ya jua. Kwa hiyo inawasaidia pia kukua kwa haraka lakini pia kuzoea mazingira ya nje. Sasa lengo letu kule ni kufanya kama maabala lakini huku ndio sehemu ambayo ya maisha kuendelea. Sasa ukiangalia hawa njiwa tausi kama ambavyo utaona hao wenye mkia mkubwa ni tofauti na hawa njiwa wengine. Hao njiwa wengine wa kienyeji wana uwezo mkubwa wa kupana kujami pia na mazingira ya hatari. 
wenyewe inabidi kuwaweka kwenye mazingira ambayo ni salama zaidi kwa sababu hata gharama yake tu kwa pea moja ni laki moja kwa ni lazima uweke kwenye mazingira ambayo ni salama kwa ajili ya mazingira pia ya kiuchumi kwa hiyo hawa ndio hawa ambao wametoka kule kama ukiangalia ni wengi kulinganisha na gharama yao ya kuwakuza wale ambao wanafuga wanaelewa gharama ya kuwa uh, kuwatunza hawa njoa tausi na njoa wengine ambao ni, ni, ni tofauti na hawa kienyeji Hii ni sehemu yao kwa ajili ya mazalia. Ukiangalia ni mabanda yao lakini kuna sehemu ambazo tumeweka kwa ajili ya matu. Ndio wanapenda umekea sehemu ambazo anaweza kafika na kupumzikia kabla hajaingia bandani. Hapa ni sehemu ambapo anaweza kutulia wako anacheza cheza lakini ukiangalia hata kwenye sehemu zao za vyumba. Akiwa anataka kuingia kwenye chumba chake kuna sehemu ambayo anafika anatulia kwanza alafu baadaye anaingia kwenye chumba. Kwa mazingira hata ukiangalia ambavyo tumeliweka tumetengeneza mazingira mazuri kutokana na kile ambacho nilikuwa nimekisema kwamba tunafuga. Kwa kama tunafuga tunawasamini kama viumbe hai kama ambavyo mwanadamu pia ana usamani wake. Hii ni sehemu yetu ya banda la juu. Ukiangalia tukitoka pale tumetengeneza kama orofa kwa juu. Ah point kubwa sana kwenye hii ambayo tumetengeneza ni kama kile ambacho tukizungumza toka mwanzoni. Ni njiwa ni, ni kama vile kuna ana sifa fulani ambazo zinaelekeana na mwanadamu. Anapenda amani, anapenda maisha ambayo ni ya furaha na utulivu. Kwa hii ni sehemu ya orofani tumeamua kutengeneza pia kwa mwanadamu. Angalia hata kwa huko ni sehemu ambayo wanaweza wakatoka kwa ajili ya kukimbia kimbia na kuteseza kwa sasa huku kuna sehemu ambazo kuna ambao tayari wameshataga lakini kuna ambao pia wana makini. Ukiangalia kwenye baadhi ya vyumba kuna ambao tayari tumekataa. Kuna vyumba hivi ambako kuna mayai pia. Lakini upande huu kuna kinga ambalo limeshaanza kuchangamka kwa ni yale makinda ambayo yanakuwa bado. Ila pia kingine kwenye upande sasa wa, wa mbolea. Nizungumzie upande wa mbolea namna gani sisi tunaitumia. Tuna plani ya kuja kufanya uh, kufanya kilimo. Maana yake sehemu ambayo tumeshaanza saa hizi ya kilimo ni ndogo. Bado tujaanze ile rasmi. Sasa mbolea yote toka tumeanza mradi wetu tunaitunza ni mbolea ya njiwa, mbolea ya kuku, mbolea ya bata zote tunazirundika pamoja. Sasa wakati ambapo tutakuja kuja kuanza kufanya kile kilimo cha umwagiliaji maana yake tutaitumia kama mbolea kwa ajili ya kuzisha yale mazao yetu. Hapa tunachokifanya hizi nyasi wao tunawawekea sisi wenyewe. Kwa sababu mazingira ya wao kwenda kuchukua nyasi sehemu nyingine tunatengeneza ule kwanza kuwajali. Ndio maana ukiangalia ni uh, kuna aina fulani ya ya ya, ya, ya vijiti ambavyo tunatumia tunakuwa tume tunavikatakata vizuri tunavipanga kwa ajili ya wao kutagia. Lakini kuna ambao pia wanaenda kujichukulia wao wenyewe. Ukiangalia mfano humu utaona kuna mazingira ya nyasi ambazo wao wenyewe kuna ambao wakitoka nje wanaenda wanachukua wanakuja kwa ajili ya kuongezea. Kwa ile tulawawekea lakini na wenyewe pia wanakuja wanaongezea. Kwa kuna mazingira ambayo tunaandalia rafiki na wao kufanya kwa ajili ya kutagia. Hiyo sehemu ya ambayo tumeona ya chumba kimoja cha hilo kinda kuna kinda mmoja ambapo njio wanakuwa na mayai mawili. Asa ikitokea kwenye mazingira kwamba wale wazazi hawajaangua yai moja au limeharibika kwa namna moja au nyingine basi anatotolewa anakuwa ni kinda mmoja. Sasa na njio wanakuwa ni dume na jike. Kwa sasa ili yeye aje apate kama ni jike ili aje apate dume lake au kama ni dume ili apate jike lake maana yake akutane tena na familia ambayo tena kimetokea kitu kama hicho ni kama vile mgane na mjane waje waoane kwa ndio inakuwa kwa namna hii. Hiyo ni kinga wetu kwa kuwa. Wanajitahidi sana kuhakikisha kwamba ndege hawa wanawakinga na magonjwa mbali mbali.
Hii ni sehemu ambayo tunatumia kualishia. Ni sehemu ambayo tunatumia kualishia wale makinda ambao wameachwa na mama zao. Kuna makinda ambao kabla umri hujafika uh, wao kujitegemea wale mama zao wanawaacha. Sasa wakishawaacha sisi tunabeba lile jukumu la kualisha kama ambavyo wao wangewalisha. Kwa hiyo tunachokifanya ni kwamba tunaandaa sele laki ambayo inatumika kwa ajili ya kuwalishia inatumika kwa ajili ya watoto wadogo kwa tunatumia hiyo na tumeandaa bomba la sindano pale alafu kuna hiyo sele laki ambayo tumeichanganya na maji ya uvugu vugu anatumia hiyo sele laki atakuwa na ichukua alafu na kualisha mmo ambao tunatumia kuarisha chakula maana yake tukiwaita ukiona namna ambavyo wanakuja wanavotoka kwenye mabanda yao hao wanatoka huku wala wanavotoka kule kuna namna ambavyo kwanza inafurahisha ukiangalia namna wanavotoka na kuja kwenye chakula kitu hiki kitu tunachokifanya hapa ni maandalizi ya kile ambacho tulikuwa tunakiandaa kwenye bustani yetu ya utalii maana yake baada ya ya, ya, ya boa letu la utalii ambalo tutakuwa tumelitengeneza watakuwa wako wengi sana ambapo watakuwa nakwenda kwenye lile bwawa kwa ajili ya kunywa maji kwa hivyo unavyoona wanaopendeza wakiwa wanakuja kula chakula basi ndivyo ambavyo watakuwa wanazunguka kwenye lile bwawa wakati wote tumetengeneza na vile vibanda kwa ajili ya chakula. Kwa tunaandaa kitu hiki kwa ajili ya plani ya hicho ambacho tumefikiria ukifanya hapo kesho. Mtazamaji wa Star TV na huo ndio mwisho wa kipindi cha kilimo bora na leo tulikuwa tunaangazia ufugaji wa njiwa. Ulikuwa nami Gigwe Mhule tukutane Jumamosi ijayo kwa heri.